，山村水库惊现不明大型水生物。水怪屡屡现身，村民人心惶惶。可能是以前蟒蛇啊啥的。不知道是龙啊还是蛇啊还是搞清楚。它的头部有点像鲶鱼，它的背部呢稍稍的拱起来，又有点像鳄鱼。水怪的大半个身子，大部分时间都潜在水下，所以看上去又有点像蟒蛇。地处神秘纬度线。马屋山水库是否蕴藏神秘力量？马屋山迷魂荡的纬度在北纬三十度左右，而这条纬度线一直以来被探险家们称作“死亡纬度线”。记者深入调查，却遭不明生物袭击。七十米，现在七十米。哎，要了，要了，要要要要要！最先进的仪器，最全面的搜索。瓦屋山水怪之谜能否最终揭开？二零一九年十月。四川省洪雅县瓦屋山突然传出消息，村里赖以生存的唯一水源瓦屋山水库出现了神秘的水怪。据村民们描述，水怪硕大无比，行动迅速，变幻莫测，就像拥有一股神秘的力量，能使平日里风平浪静的水面瞬间波涛汹涌。他游了跑起来，游游不下去，不下去又游了跑起来，速度很快，可能追到两分钟时间就赶我们这房子来修。一时间，整个瓦屋山都沸腾了，人们纷纷猜测，这深不见底的水库之中到底藏着什么样的怪物？可能是以前蟒蛇啊啥子？不晓得啥子，到现在没确定究竟是啥子。不明怪物的出现，让住在附近的村民们个个人心惶惶。甚至不敢单独靠近水库，而传说中的水怪却似乎越发疯狂，屡屡出现在众人的视线中。当越来越多的人目击水怪出现，村民们开始怀疑，这瓦屋山水库果真来了个神秘怪物。这水怪究竟又是什么呢？世界上声称发现过水怪的地方很多，水怪的种类也有很多。这是我们目前经常能看到的一些水怪的样子，比如说英国尼斯湖的水怪、新疆喀纳斯湖水怪、青海湖水怪以及长白山天池水怪。相信有水怪的人不在少数，不过对于水怪的来历，他们却有不同的解释。有的人认为。水怪是由于环境污染造成大型动物基因变异，比如有的长出了很多只手的怪物。有的人认为，水怪就直接是远古大型动物的后代，比如像水生恐龙、像海蛇等等。还有的人认为，水怪其实根本就是人类从来就没有发现过的神秘物种。因为人们迟迟无法破解其中的奥秘，水怪一直就没有走出人们的视线。在这本书里面，水怪和神农架、野人、不明飞行物、麦田怪轩等等，被并列为世界十大未解之谜。那么这一次，在我国瓦屋山水库发现的水怪究竟是什么呢？如何才能？揭开他神秘的面纱。据村民们回忆，仅十月份这短短一个月内，瓦屋山水怪就先后出现了五次，并且似乎还带着某种特殊的规律。这五次的时间分别是二十二日、二十四日、二十六日、二十八日和三十日。其中，二十四日重阳节这天看到的人最多。
，有五十多人共同目睹了水怪出现的全过程。你是确实是看到，是确实是看到。为了能够对这个所谓的水怪有一个直观的认识，大致勾勒出水怪的样貌，记者找来了五个目击者，让他们试着画出水怪的样子。啊，这那个就是点样子了。从结果来看，有几位目击者画出的水怪很相似。结合他们的描述，我们做出了一个水怪的效果图。据目击者的描述，生活在瓦屋山水库的水怪大概有这样一些特征：它的头部。有点像鲶鱼，就是那样。它的背部呢，稍稍的拱起来，又有点像鳄鱼。由于水怪的大半个身子，大部分时间都潜在水下，所以看上去又有点像蟒蛇。它的整个身体长大约有二十米。这是著名的英国尼斯湖水怪的照片。据说英国人早在一千五百多年前就发现了它。最初的目击者是一个叫圣哥伦布的爱尔兰神职人员。当时他到尼斯湖旅游，他在那里亲眼看到了湖中有水怪，就要袭击游客。情急之下，圣哥伦布大喝一声，水怪听到，马上又潜入了水底。一九三三年，尼斯湖旁边开始修建公路，从那以后。有关尼斯湖水怪的目击报告就越来越多。到二零零零年，这一年就有十二次报告。在这期间，科学家用声呐探测器多次在尼斯湖大面积的搜索探寻，但是都没有发现尼斯湖水怪的任何踪迹。那么，尼斯湖到底有没有水怪呢？水怪到底长什么样子呢？哼，对这个英国人。已经争论了好几百年了，直到今天，大多数人都认为，尼斯湖水怪很可能是恐龙的远房亲戚，一种古老的水生爬行动物——蛇颈龙。和尼斯湖水怪比起来，我国瓦屋山水库里的水怪，也有着长长的脖子和扁平的脑袋。那么，它是不是也是一种远古的？生爬行动物。就在各种猜测蜂拥而至时，有村民向我们讲述了一个更加让人奇怪的现象：在水怪经常出没的水域，有人不止一次看到过水面上建起了十多米高的水柱。那现有反正有小别大嘛，完然后这个水冲着水它马上就散了嘛。它是冬天那方吹气呀，你嘛反正。不仅有多位村民表示自己亲眼看到过这些神奇的水柱。还有人用手机和相机拍了下来，其中这三张照片最为清晰。从照片上，我们可以清楚地看到，水面上确实有个十多米高的白色柱状物体。村民们怀疑，这些水柱就是湖底的水怪所为。除了水柱，有没有看到其他的？没有看到，就是看到是它水，它水库的水面上，水面上。刚才水面上面有没有看到啥东西？水面上看的是很蓝，很清净的，很分明的。然而，当我们把照片放大，仔细观察水面时，却没有发现什么大型水生物。从照片上看，这些水柱倒更像是一种叫“龙吸水”的自然现象。但“龙吸水”的现象是龙卷风经过水面时形成的，并且多发生在大江大湖或者是海面上。像瓦屋山水库这样的环境，怎么可能发生“龙吸水”现象呢？并且这一猜测也很快被村民们否定了。就在记者试图多方寻找答案时，一个蹊跷的巧合似乎让人们找到了些头绪。出现水怪的瓦屋山水库紧邻久负盛名的瓦屋山迷魂荡。瓦屋山迷魂荡的纬度在北纬三十度左右，而这条纬度线一直以来被探险家们称作“死亡纬度线”，因为像埃及金字塔
百慕大三角等等，这些奇怪的地域都在这条纬度线的附近。据说，在瓦屋山迷魂荡附近，就常常会出现罗盘失灵、钟表停摆、活人失踪这样些匪夷所思的现象。据报道，在一九七九年，曾经有一支森林考察队进入了瓦屋山迷魂荡，可结果他们在里边转悠了三天三夜，然后发现他们还在原地。到后来，他们不得不一边走一边用刀砍，砍出了一条生命线，这才成功脱险。这样一个奇怪的巧合，又给瓦屋山水库的水怪蒙上了神秘的色彩。难道说，瓦屋山水库里真的有水怪？为了能够解开瓦屋山水怪之谜，眉山市水产渔政局的两位技术专家想到了一个办法。他们认为，如果湖底的大型水怪是食肉动物，那么它闻到血腥味，很有可能会现身。于是，两位专家向村民们购买了一只活鸡，宰杀后放在水里，以此引诱水怪上钩。为了不打草惊蛇，我们将摄像机架在了几百米外的地方，静静的等待着。十分钟，二十分钟，半个小时过去了，仍然没有任何动静。就在这时，岸上的人群突然发出了一阵骚动，原来有人在水面上发现了异常情况。难道水怪真的现身了？我们的记者赶紧将镜头对准了村民们手指的方向。果然，在离岸边几百米远的地方，隐隐约约出现了两个黑点。可是，当我们将摄像机的镜头拉近时，才发现，水面上疑似水怪的黑点，竟然是水鸭。这让我们的记者产生了一个疑问：以前目击者所看到的不明水生物，会不会像今天一样，将野鸭误看成了水怪？可是，村民们很快否定了这一说法。经过一天的守候，传说中的水怪并没有出现，而村民们口中那些奇怪的现象也再也没有发生。寂静的湖面让人不由得对这一系列传言中的瓦屋山水怪事件产生了怀疑。瓦屋山水库位于四川省洪崖县境内，距离成都一百八十公里。它是青衣江支流周公河的等河流汇集处。经过测量，水库最高水位是一百一十米，库容量也就是五亿八千四百万立方米。和青海湖、新疆的喀纳斯湖比起来，瓦屋山水库还不到它们的十分之一。二零零七年四月。为了修建瓦屋山水电站，人们拦坝蓄水，这才形成了瓦屋山水库。这样算来，到发现水怪为止，这个水库也就存在了不到三年的时间。这么年纪轻轻又不是特别大的一个水库里边，怎么会出现大型水怪呢？要想彻底弄清楚，瓦屋山水库里面是不是真的存在大型水生物，只有一个办法，那就是必须拍到它的视频或者是照片。为了探究真相，当地的记者带着水下摄像机和声呐探鱼器等设备，再次来到了瓦屋山水库。我们第三次来到了瓦屋山水库。那这个水库里面到底有没有水怪呢？这个水怪到底是什么呢？我们这一次带来了专门的设备，一台水下摄像机和我手上这台声呐探鱼器，希望我们这一次呢不需此行。当村民们得知记者此行的目的是为了拍摄水怪时，立刻泼了一盆冷水。首先，水怪出现的时间非常短，前后只有几十秒钟；其次，水怪出现的次数并不多，而且没有规律。很多村民在这里待了一辈子，也没有见过水怪
，要想揭开瓦屋山水怪之谜，照片或者视频是唯一有力的证据。虽然水怪的行踪飘忽不定，拍摄会有很多的困难，但记者还是决定放手一试。他们带着仪器登上了一艘快艇。现在呢，根据这个探测器上面它提示的信息呢，现在呢，我们这个位置的水深大概是八十七米左右到八十八米，然后水面的水中的温度呢，大概是在十八度左右。声呐探测器在工作的时候，能够连续发出超声波信号，当声波接触到水中有生命的物体时，就会立刻反射回来，通过屏幕就可以了解到物体体型的大小和所处的位置。呃，现在我们就准备让水样机是呃摄像机下水。看得清楚不？看，看得清楚，是吧？我们就直接下了哈。随着水下摄像机缓缓下沉，现场的每一个人都充满了期待。通过一台连接在水下摄像机上的录像机，可以清楚的看到水下的世界。瓦屋山水库的水底果然色彩斑斓，别有洞天。偶尔还可以清楚地看到有几条小鱼悠悠路过，好奇地打望着摄像机。时间在一分一秒的过去，快艇拖着声呐探测器和水下摄像头，已经在水库里漫无目的地游弋了近一个小时，但是却一无所获。出现在镜头里的只有一些密密麻麻的小鱼小虾。难道今天的行动又是无功而返？可就在这时，记者手中的声呐探测器突然急促地响了起来。它显示，在水下七十米的地方发现了一个奇怪的信号。现在七十四米左右，七十四米左右有一条很大的鱼。探测器显示，在水底有一个巨大的不明水生物正在向快艇移动。它会不会就是传说中的水怪？地处神秘纬度线。瓦屋山水库是否蕴藏神秘力量？这条纬度线一直以来被探险家们称作“死亡纬度线”。记者深入调查，瓦屋山水怪之谜能否最终揭开？哎，要了，要了，要要要要要！正在揭秘瓦屋山水怪之谜。记者试着用水下摄像机进行搜索，可是由于瓦屋山水库的水底杂草众多，加上水流很急，能见度非常低。水下摄像机搜寻了半天，还是一无所获。人们心中刚刚升起的兴奋和希望，再次变成了失望和沮丧。可就在这时，记者突然感到拽在手中的摄像机连接线出现了异常颤抖。哎，要了，要了，要要要要要。记者发现，水下有一个不明水生物正在疯狂地拉扯着我们的水下摄像机。至于这个不明水生物究竟是什么，由于录像机画面一片浑浊，一时还无法判断。因为担心用力过猛，摄像头会脱落，欣喜的记者并没有贸然地将摄像机拉出水面，而是继续在水中放线，想看看这个不明水生物究竟要干什么。这一招果然很有效，水下的画面平稳了很多。就在这时，我们惊喜地发现，在摄像机的前面有一条大鱼在游动。原来，刚才袭击摄像机的就是这条巨大的、正在迅速游动的不明生物。这个不明生物会不会就是村民口中所说的水怪呢？我们通过慢镜头对两者进行了比较，不明生物的身躯从表面上看是黑色的。这一点和目击者对水怪的描述是一致的。再看大小，据村民们讲，水怪有十多米长。我们将水下摄像机之前拍摄的小鱼和不明生物做了对比，我们可以发现它的长度至少是小鱼的几十倍。可惜的是，我们无法拍摄到大鱼的全身。于是，我们继续放长线，并试图调整摄像机的角度。可就在这时，水下突然变得平静起来，那个不明生物逃离了我们的视线
。到目前为止，世界上各种水怪之谜，目前都还没有解开。但是，对这些谜团的探索却从来就没有停止过。一九九四年，有一位老人向科研人员证明说，这张所谓尼斯湖水怪的照片是假的。他是一个。在伦敦，叫做威尔逊的医生，伪造。后来有一位专门做此类研究的科研人员对外宣称说，所谓尼斯湖水怪，其实很可能就是几条长达七八米的无法生育的老鳗鱼。他们在尼斯湖里生存的时间已经有一百年以上，所以他们的体积远远超出了人们的想象。在中国。通过对新疆喀纳斯湖拉瓦，有的专家认为，所谓喀纳斯湖水怪，其实很可能就是体型巨大的折罗龟。折罗龟是一种淡水食肉鱼，它性情凶猛，体型巨大，一般体长都在一米以上。到目前为止，发现的最大的折罗龟有四米长，体重重达九十公斤。这种鱼。它的尾部和背部出现橙红色，所以在新疆人们也把它叫做大红鱼。那么，这次出现在瓦乌山水库的水怪，是不是也是一种体型巨大的鱼呢？据说，瓦乌山水库自二零零七年四月蓝坝蓄水以来，库区内出现了大量的鲢鱼、鲫鱼和草鱼等。不仅数量多，而且有些鱼的体积极大。还有人说，瓦乌山水库虽然建成还不到四年，但是在建水库之前，这里的地下就有不少的溶洞和暗河，有些溶洞更是深不可测，完全有可能出现大型鱼类。猜到不可能是鱼，那鱼么能猜的？因为这个水深这么大，过去他们说的三十米长，你说要百多斤重嘛？要有百把斤重，至少要。别把你做的这种活的话，在我们这山区啊，也是非常少的。它的水。瓦乌山水怪事件在当地闹得沸沸扬扬，还有人根据目击者的描述，联想到了在电视上看到的蟒蛇。瓦乌山水库的深处，会不会也生活着一条巨大的蟒蛇呢？有时候很多的话，要在蟒蛇一般都是热带和亚热带居住哈，它在我们地方是野生种啊，这个是几乎不存在。由于迟迟解不开水怪之谜，人们的猜测也变得天马行空。有人甚至说，瓦乌山附近的瓦乌山迷魂荡地区森林茂密，甚至还有大片的原始森林。所谓的水怪，很可能是从迷魂荡里跑出来的某种大型动物。啊，我先看看，别说那水啊。还有可能爬到水上过来，反正你的水的稀少哈，有可能。像多数人，我一般说的水的，不能单单生长的，它有它附近空洞的一样。如果是长期潜在水里面下去，这个可能也非常小。古生物、大型鱼类、巨蟒、麋鹿的大型动物，每一猜测都被排除了。那村民们看到的长达二十米的大型怪物究竟是什么呢？近几十年来，我国关于各种水怪的传言也越来越多。像新疆的喀纳斯湖水怪、长白山天池水怪、青海湖水怪等等等等。尤其是近几年，关于水怪目击事件更是层出不穷。对不相信水怪的人们来说，他们对这些事情都提出质疑，说。这不过是当地为了促进旅游事业的发展而精心策划的炒作手段而已。刚才我们看到的是一段拍摄于四川省九龙县列塔湖的所谓水怪视频。其实我在里边真的看不到什么。这个丽塔湖在这之前是一个名不见经传、隐藏在深山老林里的小湖泊。正因为有人说发现了水怪，于是丽塔湖一夜成名，前去观光游览的游人络绎不绝
。呵，尽管村民们把水怪描述的千真万确、信誓旦旦，但由于没有拍到水怪的视频或者画面，很多人对此还是存有疑虑。而经过报道，瓦屋山水怪事件还是引起了网络上巨大反响，网友纷纷都提出了质疑。事发后，也有不少前来观光的游客提出他们的看法。传说很多东西事情都是传说的。我们在电视上看了很多，啥子青海哟、青海湖的怪物，还有还有新疆有啥怪物，其实都不得啥怪物了。对于游客的质疑，村民们丝毫不以为然，毕竟耳听为虚，眼见为实。他们自己在没有亲眼看到大型不明水生物之前，也不相信湖底有什么水怪。你看，后来这些都太老了，我们不相信，咱不相信，说一直到现在也不相信，说这些太那个，你他们看了，他们才觉得说是一回事。抱着最后一线希望，我们的记者带着水下摄像机所拍摄到的画面，以及声呐探测器所探测到的数据，来到了四川大学，希望相关的专家能够解开我们的疑问。根据专家们的观察，我们所探测到的应该是一条二至五米长的大鱼，但是由于没有进一步的资料。是不是水怪还无法认定？可是，一个仅仅蓄水三年多的水库，怎么会有五米长的大鱼呢？这居然有人在放生啊，往里头放，那就真的说不清楚，放的是一个什么东西。据资料记载，世界上最大的淡水鱼是生活在柬埔寨湄公河里的巨型鲤鱼，这种鲤鱼可以长到三四米长，但专家们却说，瓦屋山水库里绝对不可能有这种鱼。而且，就算村民们看到的水怪只是一条大鱼，连续在湖面上出现的高大水柱也无法解释。对此，眉山市水产渔政局的专家表示，瓦屋山水库存在大型不明水生物，应该是客观事实。但究竟是什么东西，在没有确凿的证据之前，谁也不敢妄下结论。给他看了，我说现在是肯定是要究竟是不是水怪，这个事情不好把握。采访结束后，当我们整理水下摄像机所拍摄的画面时，无意中又发现了让人震惊的一幕：在画面的左下角，居然有一条粗大的、如同蟒蛇一样的东西一闪而过。由于它的速度太快，当时在快艇上监看的记者并没有看清楚。通过慢放，我们再来看看这条蜿蜒而过的东西。因为没有更多的画面对比参照，我们还无法弄清这如同蟒蛇一样的东西到底是什么。也许是水怪，或者巨大的鲶鱼，又或许仅仅是水中的一截绳子，或一段木头。直到今天，自然界依然还有很多未解之谜，而正是这些谜团，促使人们继续对自然界探索。发现并且重新认识。